మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఈసారి పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో కూడా మేము లేవనెత్తింది గత రెండు మూడు రోజుల్లో పార్టీ ఆఫీస్ నుంచి కూడా ఈ సమాచారం మీడియాకి రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా మేము అందిస్తున్నాం ఏదైతే ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కొండలన్నింటినీ కూడా మింగేసి ఈరోజు ఇష్టానుసారంగా అక్రమంగా అవినీతి డబ్బును సంపాదించుకోవడానికి ఎమ్మెల్యేలు మినిస్టర్లు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కంకణం కట్టుకొని రాష్ట్రంలో ఏదైతే పనిచేస్తున్నారో దీన్ని పార్లమెంటు సాక్షిగా ఈ జరుగుతున్నటువంటి అక్రమాలన్నీ కూడా మేము లేవనెత్తుతాం దేశ ప్రజలకు మేము తెలియజేస్తాం అలాగే కేంద్రం తరపున కూడా కేంద్ర సంస్థలు కూడా దీని మీద చర్యలు తీసుకునేలా వాళ్ళకి అన్నీ కూడా డాక్యుమెంటేషన్తో సహా మేము అప్పజెప్తాం అది ఎన్జిటీ కానివ్వండి ఫారెస్ట్ మినిస్ట్రీ కానివ్వండి ఏవైనా సరే చాలా దగ్గరలో ఫారెస్ట్రీలో మీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా కాన్ఫరెన్స్ లిస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఇవి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా దీనికి అప్రూవల్స్ ఇవ్వాలి అసలు తెలుగుదేశం పార్టీ టైంలో ఒక ఎస్టీ గ్రామాలకి రోడ్డు వేయాలన్న ఫారెస్ట్ నుంచి మేము వెయిట్ చేసేవాళ్ళం ఒక పక్కన మంచి పని జరుగుతున్నా సరే మనం అప్రూవల్స్ తీసుకొని అన్ని పద్ధతిగా చేయాలని చెప్పి ఎంత గౌరవంగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని సిస్టమ్ని గౌరవించుకుని వెళ్తే ఈరోజు ఎంత నిర్దాక్షిణంగా అక్రమంగా ఏ పర్మిషన్స్ లేవు ఏమీ లేవు కేవలం అధికారం ఉందనేటటువంటి మదంతో ఈరోజు కొండల్ని గొట్టల్ని ఏవి కూడా మిగల్చకుండా మొత్తం మైనింగ్ చేసుకుంటూ అక్రమంగా డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు ఎక్కడ ఏ కొండ వెనక మనం చూసినా సరే వైఎస్ఆర్సిపి ఎమ్మెల్యే కానీ వైఎస్ఆర్సిపి మంత్రి కానీ లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తాలూకా అనుచరులు కుటుంబ సభ్యులు కానీ వీళ్ళందరి పేర్లే స్పష్టంగా ఈరోజు బయటకు వస్తున్నాయి మరి దీని మీద కూడా రాష్ట్ర ఆస్తుల్ని రాష్ట్ర వనరుల్ని కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా మా మీద ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఎజెండా కింద రేపు పార్లమెంటు సమావేశాల్లో మేము లేవనెత్తుతాం మరి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు సమాధానం చెప్పాలి ఏ రకంగా పోరాటం చేస్తారు ఏ రకంగా ఇవన్నీ ప్రత్యేక హోదా మీద సవాల్ విసిరి కేంద్రాలు మెడ వంచి అవన్నీ కూడా సాధిస్తారో తెలియజేయాలి లేదు మేము ఎలాగే సెల్ఫీలు దిగుతామని అంటే రాష్ట్ర ప్రజలకైనా స్పష్టంగా సమాధానం ఇవ్వాలి ఇరవై రెండు మంది ఎంపీలు ఉన్నాం ప్రతి సెషన్లో వెళ్ళి వీడియోలు తీసుకుంటాం సెల్ఫీలు తీసుకుంటాం ముఖ్యమంత్రి గారితో నవ్వుతూ చక్కగా ఫోటోలు దిగుతాం బొక్కెలిస్తాం శాష్టాంగ నమస్కారాలు చేస్తాం మంత్రుల్ని కలిసి సాల్వాలు కప్తాం వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహాలు ఇస్తాం ఇవే చేస్తారనంటే స్పష్టంగా రాష్ట్ర ప్రజలకైనా ఎప్పటికైనా మీ మోసం బట్టబయలయ్యేటట్టు మీరు ప్రజలకైనా తెలియజేయాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం తెలుగుదేశం పార్టీ ఆనాడు చేసినటువంటి ద్రోహం అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్స్ లో అప్పుడే చెప్పాలి ఏమని చెప్పాలి తెలుగుదేశం పార్టీ ఆల్రెడీ దీనికేమో చర్మగీతం పాడేశారు ఇది రానటువంటి అంశం అని చెప్పాలి కదా ప్రజలకి ఆ రోజు ఏమన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇది ము ముగించినటువంటి అంశం కాదు ప్రత్యేక హోదా ప్రత్యేక హోదా నేను సాధిస్తాను మీరు రాసుకొని పెట్టుకోండి ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలు వైఎస్ఆర్ పార్టీ నుంచి గెలిపించండి అని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ప్లేట్ ఫిరాయించడం ఏంటండి ఈరోజు ఆ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ చేసిన దీనివల్ల అవ్వడం అని మరి ప్రజలకు అదే చెప్పారు కదా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు అవ్వట్లేదు కాబట్టి మమ్మల్ని గెలిపించమన్నారు మరి గెలిపించిన తర్వాత ఈరోజు మోసం చేయడమే కదా కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఒట్టి మాటలే ఇవన్నీ కూడా కేవలం డైవర్షన్ ట్యాక్టిక్సే బాధ్యత నుంచి తప్పుకోవడానికి చెప్తున్నటువంటి మాటలే కాదని ఈరోజు ఎందుకు ఆ రోజు అన్నారు కదా ఆయన స్పష్టంగా అన్నారు రాజీనామాలు చేసి ఒత్తిడి తీసుకొని రండి అని మేము చెప్తున్నాం మీరే ఇరవై రెండు మంది ఉన్నారు కదా రాజీనామాలు చేయండి అని అలా ముప్పై ఒకటి మంది ఉన్నారు రాజ్యసభలో కూడా కలిపితే రాజ్యసభలో కూడా వాళ్ళకి ఇతర స్టేట్స్ నుంచి కూడా ఉన్నారు ఎంపీసు అందరినీ కలిపండి అందరినీ కలిపి ఈరోజు రాజీనామా చేయమనండి ఒత్తిడి తీసుకొని రమ్మనండి ఇందులో కూడా గుర్తించాల్సినటువంటిది ప్రధా ప్రధానమైన బాధ్యత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీది ఎవరండి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి పిలిచి మరి మంతనాలు చేశారు వాళ్ళే కదా బీజేపీ వాళ్ళు పిలిచి మంతనాలు చేశారు కదా ఇలా సపోర్ట్ చేయండి అని ఏదైనా చేశారు కదా మరి ఆ చర్చల్లో ఏం జరిగాయి అడిగారా ఇల్లు అసలు అక్కడే ఏదైనా చర్చించుకొని మాకు ఇదిగో ఈ అవసరాలు ఉన్నాయి ఇవి చెయ్యండి మేము ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేస్తామని చేసే అవకాశం వాళ్ళకు ఉంది కదా ఏ మాకు పిలిచారా ముందు మేం చేసే చేయడానికి వాళ్ళకే పిలిచారు కదా అని ఇల్లే చెప్పుకుంటున్నారు కదా మాకే పిలిచారండి మేము ఢిల్లీ వరకు వెళ్ళామని ఈరోజు గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారు పిలిచారని చెప్పి మరి గొప్పలు చెప్పుకునే బదులు ఇలా పిలిచినప్పుడు మేము ఇవన్నీ అడిగామని చెప్పుకోవచ్చు కదా ఎందుకు ఆ మాట రావట్లేదు 
ఎందుకు ఆ అవకాశాన్ని చే వినియోగించుకోలేదాలు కాబట్టి ఈరోజు ఈ ప్రశ్న అడగాల్సినటువంటిది మాకు కాదు మేము వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసి అన్నీ అయిపోయాయి ఏమి చేయట్లేదు అన్ని తర్వాత మేము మా నిర్ణయం మాకున్నటువంటి ఈరోజు పరిస్థితులు బట్టి మేము తీసుకున్నాం ఈరోజనే కాదు ఎప్పుడైనా సరే బలహీన వర్గాల నుంచి వచ్చినప్పుడు మా ఎజెండా ఒక రకంగానే ఉండింది గతంలో కేఆర్ నారాయణ గారి దగ్గర నుంచి మేము ఒక రకంగా ముందుకు వెళ్తున్నాం కానీ ఒక మంచి అవకాశం వాళ్ళ చేతుల్లో ఉండింది కదా పిలిచి మరీ అడిగించుకున్నారు కదా మరి అలాంటప్పుడు ఎందుకు వినియోగించుకోలేదు అనేది ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సమాధానం చెప్పాలి దానికి మమ్మల్ని మాత్రం బాధ్యులు చేసే హక్కు ఎవరికి కూడా లేదు ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పమనండి అలాగైతే అయితే ఇక్కడ సామాజిక కోణము రాకపోతే ప్రాబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే పేర్లు వచ్చినాయో వాళ్ళందరినీ విజయసాయిరెడ్డి గారు కలిసి బొకే ఇచ్చొచ్చారు మీకు అది గమనించారో లేదో నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ సా ఇది కావటానికి ముందే ప్రధానమంత్రి గారిని పార్లమెంట్లో కలిసి మీరు ఏ క్యాండిడేట్ని పెట్టుకుంటారో మాకు అనవసరం అండి మేము మీరు ఎవరిని పెట్టినా అన్కండిషనల్గా సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పి వచ్చారు మీరు పలానా ఈ మురుమును కాకుండా రేపు పొద్దున ఇంకొకరిని ఇంకెవరినైనా పెడితే మేము సపోర్ట్ వెంకయ్యనాయుడు గారు ప్రాస్తపతి అవుతారని ఊహాగానాలు వచ్చినప్పుడు మేము సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పేసి చెప్పారా వెంకయ్యనాయుడు గారా ఇంకొకళ్ళా ఎక్సావ్ అయ్యానే కదా కావాల్సింది క్యాండిడేట్కి సంబంధం లేకుండా ప్రధానమంత్రి గారు ఏ క్యాండిడేట్ని ప్రపోజ్ చేస్తే ఆ క్యాండిడేట్ని అన్కండిషనల్గా మేము సపోర్ట్ చేస్తాము అనేది వాళ్ళ స్టాండ్ ఈ సామాజిక సమీకరణ కాదు ఏమని అన్కండిషనల్గానే చేస్తున్నారు ఎందుకనంటే నేను మీకు అదే చెప్తున్నా ఇదే నేను ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాను మీకు వాళ్ళకు స్పష్టంగా చెప్పా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమన్నారంటే అయ్యా మేము మాకు మెజారిటీ లేదు మా అవసరం ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రికి లేదు అవసరం వచ్చినప్పుడు మేము తప్పనిసరిగా నిలదీస్తాము మెడలు వంచుదాము అని చెప్పారు ఇప్పుడు అవసరం వచ్చిందయ్యా మీ అవసరం మీరు మెడల్ వంచండి అని అడిగాం కాదండి మేము వంచం మార్చేసామని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పుకున్నారు కదా అది ఒక భాగం రెండో భాగం తెలుగుదేశం పార్టీకి బీజేపీకి ఏది ఎంట పడుతుందో వెంపర్లాడుతుంది అందుకనే ఏదో చేసిందని చెప్పి ఆరోపణ చేస్తున్నారు సరే మేము ఎంపర్లాడేమో అని లేదు అది పక్కన పెడదాం ఎందుకంటే మేము ఓడిపోయాం ప్రజలు మాకు వ్యతిరేకంగా తీర్పిచ్చారు బాధ్యత మీరు తీసుకున్నారు ఇంకా మూడు సంవత్సరాలైనా కూడా మీరు మా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నామ చెప్పం చేయటం తప్ప ఏ రోజైనా మీరు స్వతంత్రమైన నిర్ణయం తీసుకుని రాష్ట్రంలో పాలన చేశారా మీరు కూర్చునే సెక్రటరీ ఎవరిది మీరు నడుపుతున్న అసెంబ్లీ ఎవరిది డీజీపీ కూర్చున్న ఆఫీస్ ఎవరిది రోజా గారు ఇంతకుముందు ఆ చైర్మన్గా కూర్చున్నటువంటి ఏపీఐసిసి బిల్డింగ్ ఎవరిది రాష్ట్రంలో ఇవాళ అన్ని విభాగాలు పాలన ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నాయి ఇవాళ హైకోర్టు ఎక్కడ నడుస్తున్నది ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా చేసినటువంటి చంద్రబాబు గారే కదా మీరు వచ్చినాక చేసింది ఏమిటి మీరు వచ్చిన చేసింది ఏంటి కూలగొట్టడం ప్రజావేదిక కూలగొట్టడం రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల ఇళ్ళన్నీ కూలగొట్టడం ఎవరి అయితే ఉన్నాయి ఏదో కారణం ఎత్తుకుని తర్వాత కేసులు నిజమైనాయి సోషల్ మీడియా మీద కేసులు అన్నీ తెలుగుదేశం వాళ్లే వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళు కేసులు పెట్ట పెట్టారా ఎవరి మీద అయినా మీరు అందుకనే మీకు చెప్తున్నా అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేయటం ఆర్థిక అరాచకత్వం దివాళ కోరుతనం రాజకీయ దిగ దివాళ కోరుతనం దిగజారుడు తనం అవినీతి వాళ్ళ ఎజెండా డెమోక్రసీలో రూలింగ్ పార్టీకి ఒక రోల్ ఉంటుంది ఆపోజిషన్కి ఒక రోల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మేము ఆపోజిషన్ కాబట్టి ఆపోజిషన్ రోల్ మేము పాటించాలి దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు బీ క్రిటికల్ ఆఫ్ ది స్టేట్ పాలసీస్ ఇన్ అ వే దట్ ఇంప్రూవ్స్ ద సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు అది క్రిట్ క్రిటిసిజం రాకపోతే ఇంప్రూవ్మెంట్ రాదు మా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫుల్ఫిల్ చేస్ చేసినట్టు ఉండదు సో వీ హ్యావ్ టు బీ క్రిటికల్ అబౌట్ ఆల్ పాలసీస్ టు ఎన్షూర్ దర్ ఇస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ గవర్నమెంట్ షుడ్ బ
ఆడిట్ ఉండాలి ఇప్పుడు దట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఫర్ అస్ టు ప్లే ఆపోజిషన్ రోల్ మేము మేము పాటిస్తున్నాము రూలింగ్ రూలింగ్ గవర్నమెంట్ రూలింగ్ పార్టీ రోల్ వాళ్ళు పాటిస్తున్నారు అది అడగాలి మనం వాట్ ఈస్ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇప్పుడు దే హ్యావ్ సర్టన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సెంటర్ నుంచి కొన్ని నిధులు తీసుకొని రావాలా లేకపోతే పాలసీ డిసిషన్స్ తీసుకొని రావాలా ఇవన్నీ చేయాలా దట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ రూలింగ్ పార్టీ ఆపోజిషన్ ఇస్ టు మేక్ ద రూలింగ్ పార్టీ టు పర్ఫార్మ్ బెటర్ అది కొంచెం అర్థం చేసుకుంటే బాగుంటుంది